ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அன்றைய தமிழ்நாட்டில் இருந்து புறப்பட்டு இந்தியாவையும் கீழமை நாடுகள் சிலவற்றையும் வெற்றி கொண்ட சோழ மன்னனான ராஜேந்திர சோழன் இந்திய துணை கண்டம் பார்த்த மகத்தான பேரரசர்களில் ஒருவர் இந்திய துணை கண்டத்தில் பிற மன்னர்கள் நிகழ்த்தாத சாதனைகளை நிகழ்த்தியவர் சோழர்களின் வரலாற்றில் ராஜராஜ சோழனின் இடம் மிக முக்கியமானது என்றாலும் கடல் தாண்டி அவருடைய வெட்டுகள் என்பவை இலங்கையோடு முடிந்துவிடும் நிலையில் ராஜேந்திர சோழின் இந்தியா மட்டுமல்லாமல் கடல் தாண்டி சென்று பல நாடுகளை வென்று புதிய தலைநகரை நிர்ணயித்து தமிழர் வரலாற்றில் உன்னதமான ஒரு இடத்தை பெற்றவர் ராஜராஜ சோழனின் மகனான முதலாம் ராஜேந்திரன் ராஜராஜ சோழனின் ஆட்சி காலத்தில் ஆயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டிலேயே இணையரசனாக அறிவிக்கப்பட்டான் முதலாந்தகன் என்ற இயற்பெயரை கொண்டிருந்த அவன் அடுதான் அபிஷேக நாமமாக ராஜேந்திரன் என்ற பெயரை பெற்றான் தந்தை பேரரசனாகவும் ராஜேந்திரன் இளவரசனாகவும் இரண்டு இரண்டரை ஆண்டுகள் செயல்பட்டனர் இதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி பதினாலு முதல் ஆயிரத்தி பதினைந்து வரை ராஜராஜ சோழனின் மறைவுக்கு பிறகு சோய நாட்டின் மன்னனாக முடிசூட்டி கொண்டான் ராஜேந்திர சோயன் அப்போதிலிருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரை ராஜேந்திர சோழனின் ஆட்சியை நடைபெற்றது ராஜராஜ சோழன் மறைந்தபோது தற்போதைய தமிழ்நாடு ஆந்திராவின் சில பகுதிகள் மைசூர் ராஜ்யத்தின் சில பகுதிகள் இலங்கை உள்ளிட்ட பகுதிகளை ராஜேந்திர சோழனுக்கு விட்டு சென்றான் சோழ வரலாற்றில் முதலில் மகத்தான மன்னனாக அறியப்பட்ட ராஜராஜ சோழனின் சாதனைகளுக்கு பின்னணியாக இருந்தவன் ராஜேந்திர சோழன் பஞ்சவன் மாராயன் என்ற பெயருடன் ராஜராஜ சோழனின் மாதாண்ட நாயகனாக இருந்து படையெடுப்புகளை நடத்தி எதிரிகளை கட்டுக்குள் வைத்திருந்தான் இன்றைய குடகு பகுதிகளில் தங்கியிருந்து சாளுக்கிய நாடு கேரளா நாடுகளை அணைக்கினான் அதனால் தான் ராஜராஜ சோழன் அமைதியாக தஞ்சையில் ஆட்சி செய்ய முடிந்தது ஆகவே ராஜேந்திரனின் சாதனைகள் ராஜராஜ சோழனின் காலத்திலிருந்தே துவங்குகின்றன ராஜேந்திர சோழன் மன்னனாக முடிசூறிய பிறகு தன் முன்னோர்களின் தலைநகரான தஞ்சாவூரில் இருந்தபடி பத்தாண்டுகள் அதாவது ஆயிரத்தி பதினாலு முதல் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை தான் ஆட்சி செய்தான் தன்னுடைய மகத்தான சாதனைகள் அனைத்தையும் இந்த பத்து ஆண்டுகளையே செய்து முடித்தான் அவன் அவனுடைய சாதனைகளில் மூன்று சாதனைகள் மிக முக்கியமானவை ராஜேந்திர சோழனின் முதல் சாதனை இந்தியா முழுவதையும் வெற்றி கொண்டது ராஜராஜ சோழனின் காலத்திலேயே சோய நாட்டுக்கு தெற்கேயும் மேற்கேயும் உள்ள அனைத்து நாடுகளையும் தந்தையும் மகனும் வென்றிருந்தார்கள் தான் மன்னனாக முடிசெய்ய பிறகு வட நாடுகளை நோக்கி தன் பார்வையை திருப்பினான் மேலை சாளுக்கியர்கள் தான் அப்போது சோயர்களுக்கு பெரிய தொல்லையாக இருந்தார்கள் முதலில் அவர்களை வெற்றி கொண்டான் பிறகு இன்றைய மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மேற்கு வங்காளம் வங்கதேசம் வரை சென்று அவர்களை வெற்றி கொண்டான் இதனால் பெரும் செல்வம் கிடைத்ததோடு அவனுடைய ஆளுமையும் இந்தியா முழுக்க பரவி இருந்தது நாடுகளை பிடித்து ஆட்சி செய்வது அவன் நோக்கமாக இருக்கவில்லை இந்த படையெடுப்பின் போது ராஜேந்திரனின் தளபதிகளை பெரும்பாலான இடங்களுக்கு சென்று வெற்றி கொண்டார்கள் என்றாலும் ராஜேந்திரன் தற்போதைய ஒடிசா வரைதான் படைகளுடன் சென்றான் அங்குள்ள மகேந்திரேஸ்வரர் கோவில் கல்வெட்டில் அவனுடைய வெற்றிகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன ராஜேந்திர சோழனின் இரண்டாவது சாதனை புதிதாக ஒரு தலைநகரை நிர்ணயம் செய்தது வளமான தஞ்சாவூரிலிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் வறண்ட பகுதி ஒன்றில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் என்ற புதிய தலைநகரை நிர்மாணித்தான் ராஜேந்திர சோழன் ராஜேந்திர சோழன் காலத்தில் தஞ்சாவூர் ஒரு இராணுவ கேந்திரமாக உருவெடுத்திருந்தது படைகள் பெருகியிருந்தன எவ்வளவு பெரிய படைகளை வளமான காவிரியின் வடிநில பகுதியில் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியவில்லை இதனால் கொள்ளிடத்திற்கு வடகரையில் ஒரு வறண்ட பெரும் பகுதியை தேர்வு செய்து புதிய தலைநகரமாக உருவாக்க திட்டமிட்டான் ராஜேந்திர சோழன் எந்த தலைநகருக்கும் நீர்வளம் மிக முக்கியம் என்பதால் இருபது மைல் நீளத்திற்கு ஒரு பெரிய ஏரியை வெட்டினான் அதன் கரையில் ஒரு பெரிய தலைநகரை உருவாக்கினான் அங்கு தஞ்சை அரண்மனையைப் போலவே ஒரு மிகப்பெரிய அரண்மனையை கட்டினான் அங்கே தஞ்சை பெரிய கோவிலை போலவே ஒரு கோவிலை உருவாக்கினான் இப்படியாகத்தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் உருவானது தஞ்சையிலிருந்த அனைத்தையும் கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு மாற்றினான் அகழி கோட்டை சுவருடன் கூடிய இந்த நகரம் ஆயிரத்தி ஒன்பது மீட்டர் நீளமும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது மீட்டர் அகலமும் உடையதாக இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் மரக்கலங்கள் கொள்ளிடம் ஆற்றில் சிறிது தூரம் வரை உள்ளே நுழையும் வகையில் இருந்தது இதனால் வெளிநாட்டு படையெடுப்பில் கிடைத்த செல்வத்தை மரக்கலங்களின் மூலம் தலைநகர் கொண்டு வர முடிந்தது இதுவும் தலைநகர் மாற்றப்பட்டதற்கு முக்கிய காரணம் ராஜேந்திர சோழனின் மூன்றாவது மகத்தான சாதனை அவனுடைய கடல் கடந்த படையெடுப்புகள் ராஜேந்திர சோழனின் கப்பற் படை அந்த காலகட்டத்தில் உலகிலேயே மிகச்சிறந்த கப்பல் படையாக இருந்தது இந்த கப்பற் படையின் மூலம் மலேசிய தீபகற்பம் இந்திரேசிய தீவுகள் உட்பட கிழக்காசிய நாடுகளின் பெரும்பகுதியை ராஜேந்திர சோழன் வெற்றி கொண்டான் தமிழ் மன்னர்களின் ஏன் அந்த காலகட்டத்தில் இந்திய மன்னர்களில் ராஜேந்திர சோழன் அளவுக்கு கடல் கடந்து சென்று வெற்றி பெற்றவர்கள் யாரும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ராஜேந்திர சோழனுக்கு முன்பாக ராஜராஜன் சோழன் கடல் கண்டு சென்று மாலத்தீவை வென்றிருக்கிறான் ஏமண்டல படையெடுப்பையும் நடத்தியிருக்கிறான் ஆனால் ராஜேந்திர சோழன் வங்கக்கடலை கடந்து 
ஆயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தற்போதைய இந்தோனேஷிய பகுதியை வென்றான் மலேசிய பகுதிகளில் ஒன்றான கடாரத்திற்கு பல கப்பல்களை அனுப்பி ஸ்ரீ மார விஜயத்துங்க வர்மனை அடக்கினார் அங்கிருந்து பெரும் எண்ணிக்கையிலான யானைகள் உட்பட பல பரிசுகள் சுயராஜ்யத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டன ராஜேந்திர சோழனின் கல்வெட்டுக்கள் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு துறைமுக நகரங்களை குறிப்பிடுகின்றன அவை பெரும்பாலும் மலைய தீபகற்பம் சுமத்ரா நிக்கோபார் தீவுகளை சார்ந்தவை கடல் கடந்து சென்று அந்நாட்டு மக்களை அடக்கிய பிறகு ராஜேந்திர சோயன் அந்நாடுகளை தன்னோடு இணைத்து ஆட்சி செய்யவில்லை மாற்றாக செல்வங்களை சேர்ப்பது வணிகர்களின் நலன்களை பாதுகாப்பது ஆகியவையே இந்த படையெடுப்பின் நோக்கமாக இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் ஐகோலோ ஐநூற்று மணி நேரம் ஆகிய வணிகக் குழுவரின் கப்பல்கள் கடல் கொள்ளையர்களால் தாக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த வெற்றிகளின் மூலம் அந்தந்த நாட்டு மன்னர்கள் இந்த கப்பல்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க துவங்கினர் ஆயிரத்தி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த ஈழப்பூரில் வெற்றி பெற்ற ராஜேந்திர சோழன் ஈழ நாட்டு மன்னர்களின் முடியையும் பாண்டிய மன்னர்கள் குளித்து வைத்திருந்த இந்திர முடியையும் கைப்பற்றியதாக கரந்த சிப்போடுகள் கூறுகின்றன படையெடுப்புகள் மட்டுமல்ல ராஜேந்திர சோழனின் காலத்தில் நிர்வாகமும் மிகச்சிறப்பாக அமைந்திருந்தது அரசாங்க நிர்வாகமும் மிகுந்த கவனத்துடன் நிறுவப்பட்டது நிலப்பிரபுக்கள் விவசாயிகள் தொழிற்குழுக்கள் ஆகியோரது நலனை பாதுகாப்பு மன்னனின் உரிமைகளை பாதுகாக்கவும் அதிகார வர்க்கம் உருவாக்கப்பட்டது நன்கு பயிற்சி பெற்ற வீரர்களை கொண்ட படை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு நாட்டின் நிலைகளை பாதுகாத்ததோடு புதிதாக கைப்பற்றப்படும் நாடுகளின் எதிர்ப்புகளையும் அடக்கியது அந்த காலகட்டத்தில் அரசர்கள் ஆண்ட நாடுகளையே சிறந்ததாக ராஜேந்திர சோயன் ஆண்ட நாடு இருந்தது இது தவிர நீர் மேலாண்மையில் ராஜேந்திர சோயன் பெரும் கவனம் செலுத்தினான் அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் மக்கள் சுதந்திரமாக அமைதியாக இருந்தார்கள் வணிகர்களுக்கு கொள்ளையர்களின் தொல்லை நீங்கியது பெண்கள் அதிகாரிகளாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு நில உடைமை இருந்தது ராஜராஜ சோயன் ராஜேந்திர சோயன் ஆகியோரின் மகத்தான சாதனைகளால் தான் பிற்கால சோழர்களின் ஆட்சி நானூற்றி முப்பது ஆண்டுகள் நீடித்தது இந்தியாவில் எந்த ஒரு இந்திய பேரரசனை எடுத்துக்கொண்டாலும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் தான் மகத்தான சாதனையை படைத்திருப்பார்கள் ஆனால் ராஜேந்திர சோயன் எல்லா விதத்திலும் சாதனை படைத்தவன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிக் நியூஸ் அமைய சப்ஸ்கிரைப் பண